அனைவருக்கும் வணக்கம் நியூஸ் செவன் தமிழின் பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமம் ஸ்பான்சர் பை குட்வெல் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த அழகான தருணத்தை இன்னும் அழகா மாத்துறதுக்காக வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரையும் <laughs> சேர்ந்து <laughs> பறவைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிற ஒரு சரணாலயமா என் கண்ணுக்கு இங்க பார்க்க முடியுது இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க நிகழ்ச்சி கடந்து வந்த பாதையை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா நிச்சயமா அதுக்கான ஒரு ஏவிய நம்ம இப்ப பார்க்கணும் பொறுப்பும் பொதுநலத்தோடும் நியூஸ் செவன் தமிழ் தொலைக்காட்சி தொடங்கியதிலிருந்து சாதனை படைக்கும் பெண்களை அங்கீகரிக்கும் விதமாக உருவாக்கி வெற்றி வீராங்கனைகளை பீனிக்ஸ் பெண்கள் என்ற பெயரில் நேர்காணல் செய்து வந்தோம் வேதனைகளை வென்று சாதனைகளாக்கிய ஆண்கள் பலர் எங்களையும் அங்கீகரியுங்கள் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை வைத்ததால் பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் என்ற மாற்றத்துடன் இந்த அன்பு வந்து எவ்வளவு பணக்காரங்களா இருந்தாலும் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது அன்புக்காக தான் முக்கியமா இயங்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து பணம் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் பட்சம் வயசானவங்க அவங்க படுற கஷ்டத்தை குறைக்கணும் தலைவர் அப்ப வந்து சொன்னாங்க பெரிய சேவை செய்யற தம்பி இந்த வயசுல நீ வந்து பாராட்ட வேண்டும் அவங்களோட பாராட்டு அது பெரிய பாராட்டு பெரிய பத்திரம் எனக்கு அது பெரிய பொக்கிஷம் ஒரு ஒரு இடத்துல கால் வச்சாலும் அந்த கால் வச்ச இடத்துல தடத்துல நம்ம பேர் பதிச்சாதான் எனக்கு சந்தோஷம் பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்தது கால் வந்து ரெண்டா உடஞ்சி போச்சு எல்லாரும் சொன்னாங்க அதோட என்னுடைய இது கேரியரும் காலி அந்த வார்த்தைகள் தான் என்னை இடிச்சது உங்களுடைய பீனிக்ஸ் பறவைகள்ல இதை போட்டிருக்கீங்க இல்லையா பீனிக்ஸுங்கிறது எரிந்து சாம்பலாகி அதுக்கப்புறம் உயிரோட வரும் ஒரு <laughs> ரசிகன் என்கிற முறையிலும் உங்கள் எல்லாரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பொதுவாக இந்த ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு கார்த்திக் கேசவ்டியும் ஆர் கே சார்ட்டியும் பேசும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கோர் டீம் டெப்டிகேட்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் பேசும்போது எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சு நம்ம நிகழ்ச்சி நம்மளே ஒரு இதை செய்யணுமா அப்படின்ட்டு அது எந்த இடத்துல தோணுச்சு அப்படிங்கிறத ரொம்ப வெளிப்படையாகவே சொல்லணும் சமூகத்தில் தன்னலம் மறந்து பிறர் நலனுக்காக பயணிக்கக்கூடியவர்களை தன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் சோதனைகள் இருந்தாலும் அதை சாக்கா வச்சுட்டு முடங்கி உட்கார்ந்துராம தன்னை போல் பாதித்தவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு உதவுவது இல்லை தன்னிடம் எல்லாமே இருக்குது அதனால் நான் அந்த என்னுடைய அந்த சர்ப்ளஸை வந்து சேவையின் மூலமாக இந்த சமூகத்தை வடிவமைக்கிறேன்னு முயற்சி எடுக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் அடையாளப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி இந்த ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது வருஷத்துக்கு மேலே இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு பெரும் வரவேற்பை இந்த நிகழ்ச்சி பெற்றிருக்கு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இது வரைக்கும் பொது வெளியில் பெரிய அங்கீகாரமோ இல்லை வந்து ஒரு பாராட்டுதலோ அரசு அமைப்புகளில் இருந்தோ இல்லை ஒரு பியூரோக்ராட்ஸில் இருந்தோ பெருசாக வரவே இல்லைங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி எதை எதிர்பார்த்தும் நாங்கள் செய்யலைன்னா கூட இப்படி ஒரு முயற்சியை பாராட்டுவதன் மூலமாக இதை பலரும் செய்யலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா 
நியூ செவன் தமிழ் பத்து வருஷ ஜேர்னியில் நிறைய புது புது நிகழ்ச்சிகள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து எங்களுடைய சக தொலைக்காட்சிகள் எடுத்து அவங்க தலைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எடுத்த சில நிகழ்ச்சிகளோட ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஊடகங்களுக்குள்ள சகஜமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த பத்தாண்டு பயணத்தில் சக தொலைக்காட்சிகள் எடுத்து செய்யாமல் செய்ய முடியாமல் இருக்கிற ஒரே நிகழ்ச்சி ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டேக் லைன் தேவைப்படும் எங்கோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சேவையை செய்தல் மூலமாக ஏதோ ஒரு குற்றம் தடுக்கப்படுது ஏதோ ஒரு நபர் குற்றவாளியாக மாறுவது தடுக்கப்படுது ஏதோ ஒரு நபர் விக்டிமாக மாறுவதற்கு பாதிக்கப்பட்டவராக மாறுக்கப்பட்டு தடுக்கப்படுது உங்களுக்கே அது கூட தெரிஞ்சிருக்காது இவ்வளோ நாள் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனுடைய நேரடி பலன்களை பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தருக்கு உதவுற மூலமாக அவர் மோசமான சூழலிருந்து நல்ல சூழலுக்கு வந்துடுறத பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அதனுடைய மறைமுக பலன் அவர் நல்லா வர்றதன் மூலமாக இந்த சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மறைமுகமான பலன்களை நீங்கள் கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஊடகவியலாளராக இந்த ஊடகத்தில் தொடர்ந்து பயணிக்கூடியவனாக அந்த மறைமுக மாற்றங்களை பெரிய அளவில் ஏற்படுத்தி வரக்கூடிய உங்க எல்லாரையும் ஒரு குடையின் கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் சக உயிரினத்தின் வழி நாய் பூனை இந்த மாதிரி அடிபடக்கூடிய மிருகங்கள் அதையெல்லாம் மீட்டு காப்பாற்றுற நல்ல உள்ளங்கள் கூட இந்த இடத்துல இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் ஒரு முறை வருகிற வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக நாம் பார்க்கவிருப்பவர் அதுக்கான ஒரு ஏவிய நம்ம இப்ப பார்க்க தனக்கு மிஞ்சியது போகத்தான் தானமும் தர்மமும் என்பார்கள் ஆனால் இவரோ தானமும் தர்மமும் போக மிஞ்சியது தனக்கு போதும் என்கிறார் தினமும் இயலாத நூறு பேருக்கு உணவு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் சில குடும்பங்களுக்கு மளிகை பொருட்களை வழங்கி வருகிறார் சிலருக்கு உதவி வாங்கி தருதல் சிலருக்கு உதவு முறையை கற்றுத்தருதல் என்று தன் வாழ்வை அர்த்தப்படுத்தும் ஆதர் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டின் நிறுவனர் திருமிகு பானுப்பிரியா அவர்களை இந்த பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமத்தில் கௌரவப்படுத்துவதில் நியூஸ் செவன் தமிழ் பெருமை கொள்கிறது பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் சார் ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்கள் ப்ரோக்ராமில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வெளியவே தெரிய ஆரம்பித்தோம் இது பல வருஷமாக சோசியல் ஒர்க் பண்ணுறோம் பட் வந்து இந்த ஃபீனிக்ஸ் மனிதர் ப்ரோக்ராம் மூலமாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பார்த்து இப்படியும் வந்து தினமும் நூறு பேருக்கு ஒரு பொண்ணால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமா இது மாதிரி பண்ணுறாங்களான்னு நிறைய இந்த ஷோவை பார்த்துட்டு நிறைய கால்ஸு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கொஞ்சம் வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தோம் அது மூலம் தான் டோனர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறைய பேர் கிடைச்சாங்க சார் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கிறதுக்கான நோக்கம் நிறைவேறுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மன திருப்தி எங்களுக்கு இருக்கு உங்களுடைய சேவை பத்தியும் சொல்லுங்க ஆ சார் நம்ம வந்து சென்னை பெரம்பூர்ல இருக்கோம் தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது முத முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கும் போது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு அக்கா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ அவங்க வந்து ஊனம் முட்டுறவங்க நடக்க முடியாது அவங்க அம்மா தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவங்கள பிச்சை எடுக்க வச்சு தூக்கிட்டு போவாங்க ஸ்கூல் போகிற டைமில் அவங்கள பா பார்த்துட்டே இருப்பேன் பார்த்துட்டு சில நேரத்தில் சிரிப்பாங்க என்னை பார்த்து நானும் சிரிப்பேன் ஆனால் வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதுல எனக்கு ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் மீறி என்ன தான் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம கிட்ட காசு எதிர்பார்க்குறாங்களா என்னன்ட்டு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கும் அவங்க கிட்ட போய் கொடுத்தேன் சார் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் அப்போ கொடுக்கும் போது அவங்க என்னை பார்த்து கேட்ட ஒரே கேள்வி வந்து என்னென்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்து சிரிச்சிருக்கீங்க காசுக்காக வந்து நான் சிரிக்கல நான் அன்புக்காக தான் ஏங்குறேன் காசு வந்து எல்லாரும் கொடுத்துருவாங்க பட் யாரும் என்கிட்ட சிரிச்சு பேச மாட்டாங்க என்னோட கவலையை கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட உட்காந்து அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த அக்கா வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது பஞ்சு முட்டாய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் என்ன விற்கிறாங்களோ வாங்கி வச்சு ஸ்கூல்லேருந்து நான் வரும்போது எனக்கு தருவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் கட்டிகிட்டு போகிற சாப்பாடு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் சத்து உணவில் போயிட்டு என்னோடய சாப்பாடு சாப்பிடுவேன் ஸோ எல்லோரும் இதை பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு என்னென்னா இந்த சின்ன பொண்ணே வந்து கொடுக்கும் போது ஏன் நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு வேலைக்கு போகிறவங்கலாம் அவங்க ஒரு ஒரு நாள் சாப்பாடு கட்டிகிட்டு வந்து அந்த அக்காவுக்கு கொடுக்க சொல்லிட்டு என்னை ஸ்கூலில் போய் நீ உங்கள் சாப்பாடை சாப்பிடுனாங்க அந்த ஒரு மாற்றம் அதே அக்காவை நான் வந்து ரோடு க்ராஸ் பண்ணுறாங்க டிராஃபிக் போலீஸ் இருப்பாங்க ரயில்வே போலீஸ் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த அக்கா நல்லா அழகாக இருப்பாங்க பட் மாற்றுத்திறனால் பெக் பண்ணுறாங்க அந்த போலீஸ்கார் வந்து அந்த அக்கா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு
அதை நீங்க எப்படி ரெடி பண்ணீங்க உங்களுக்கான டோனஸ் எப்படி கிடைப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பெரிய அளவெல்லாம் வந்து ரன் பண்ணல தினமும் பத்து ரூபான்றது யார் வேணாலும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒன்று அதனால நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டெய்லி பத்து ரூபா சேர்த்து வச்சுக்கலாம் மாதம் முந்நூறுபா ஒவ்வொரு நூறு பேர் சேர்ந்து அது ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் அந்த காசை வச்சு அரிசி வாங்கி போடல டெய்லி ஈஸியாக பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒரு டென் ருபீஸ் கான்செப்டை வச்சு தான் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு வந்து உங்கள் உங்கள் நீங்கள் தினமும் ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ ஆகுதுன்ட்டு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இன்றைக்கி பர்த்டேனு ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக தான் எங்களுக்கு படிப்படியாக டோனஸ் கிடைச்சி நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் ஓகேங்க மேம் உங்களுடைய சேவை தொடர நியூஸ் செவன் தமிழின் ஃபீனிக்ஸ் மனிதருக்கு குழு சார்பாக வாழ்த்து ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் பார்த்துக்கொள் என்று இவர் பெரிதும் மதிக்கும் தலைவர் ஒருவர் இவரிடம் கூறியுள்ளார் இவரது இளம் வயதில் கேட்ட இந்த வார்த்தை விதை மிருச்சமாகி திருமண வாழ்வை திரும்பி பார்க்காமல் பொதுமக்களையும் கஷ்டப்படும் அம்மா அப்பாக்களையும் தனது பிரசாந்தி இல்லம் மூலம் அரவணைத்து சேவையாற்றி வரும் திருமிகு ராஜகோபால பாலாஜி அவர்களை இந்த பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமத்தில் பெருமைப்படுத்தி மகிழ்கிறது நியூஸ் செவன் தமிழ் சார் முதல்ல உங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு அறிவுரை அப்பா அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த தலைவர் யார் சொல்லுங்க சார் மறைந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவர் மக்கள் திலகம் பொன்மனச் செம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இப்போ தலைவர் வந்து கோட்டையிலேருந்து ராமாவரம் தோட்டத்துக்கு காரில் போய்கிட்டு இருக்காரு நான் இப்போ பீச் ரோடில் சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருந்தேன் தலைவர் வர காரை பார்த்துட்டு சைக்கிளை ஓரம் போட்டுட்டு காந்தி செலை கிட்ட தலைவரை பார்த்து கும்பிட்றேன் வாங்கன்னு கூப்பிட்றேன் என்ன படிக்கிறீங்க என்ன பேர் நான் சொன்ன பேர் பிஎஸ்ஐ ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் தலைவான்னு நல்லா படிக்கணும் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கும் நல்ல பையனாக இருக்கணும் கடைசி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் அவர் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நான் பிரசாந்தி முதியோர் நல்வாழ்வில்லத்தை தொடங்கியது இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் புரட்சித் தலைவர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை அதாவது அவருடைய வார்த்தை தான் என்னை மாற்றி இன்றைக்கி நான் திருமணம் செய்யலை பேச்சுலர் இதை வந்து ஒரு சேவையாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படிய வியாபார நோக்கத்துக்கு நான் பண்ணலை இருபத்தைந்து ஆண்டு இந்த முதியோர் இல்லத்தை நடத்தி வருகிறோம் நான் பொதுவாக இந்த டிவிக்கெலாம் இன்டர்வியூ கொடுக்குறது ரொம்ப யோசிப்பேன் ஃபினிஷ் மனிதர்கள் கொடுத்த பிறகு அதை பார்த்துட்டு நிறையா பேருங்கிட்ட பேசினாங்க பெரிய சேவை செய்கிறீங்க யாருமே செய்ய முடியாதெல்லாம் செய்கிறீங்க இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது என்னோட பல மடங்கு சேவை செய்பவர்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க அவர்களுக்கு நான் சிரம் தாழ்த்தி என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க வந்து என்னோட பெரிய சேவை செய்கிறாங்க இப்போ அவங்க இந்த சகோதரி செய்கிற சேவையெல்லாம் வந்து பாராட்டக்கத்தக்கது அதெல்லாம் யாருமே ஒரு பெண் ரோட்டில் போய் ஒருத்தரை தேடி உணவு கொடுக்கறதுலாம் வந்து இது எத்தனை பேர்கிட்ட ரீச் ஆகுது பாருங்கள் லட்சக்கணக்கான பேர்கிட்ட ரீச் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இத்தனை யூவியர்கள் நியூஸ் செவன் தமிழ் யூவியர்களுக்கு எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரசாந்தி முதியோர் நல்வாழ்வு இல்லத்தின் ஊழியர்கள் முதியோர்கள் மற்றும் அறங்காவலர்கள் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பேசும் தலைமை அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அந்த நிகழ்ச்சியின் இயக்குனர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம் அவரது கரங்களால் இந்த நினைவு பரிசு திரு ராஜகோபால பாலாஜி பிரசாந்தி முதியோர் இல்லத்தின் நிறுவனர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்து மகளிர் மேம்பாட்டிற்கு உதவி செய்து வரும் ஆரண்யா ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமுகு மாரிமுத்து அவர்களை உங்களுடைய பலத்த கரவொலிகளுக்கு மத்தியில் சிறப்புரை நிகழ்த்த அன்போடு மேடை கிடைக்கிறது வணக்கம் இங்க இருக்கிறவங்கள பார்க்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஏன்னா மிகப்பெரிய மனிதர்கள் நீங்களாம் எவ்வளவு உயிரினத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது 
ஆனால் அந்தளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல பட் நானும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களை நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அதுக்கு அது மேலே இந்த மேடையில் என்னை பேச அழைச்சது அதை விட ரொம்ப உங்களுக்கு முன்னறிக்கெல்லாம் பே பேசுறதுக்கு அழைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் நியூஸ் செவன் தமிழின் பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமம் ஸ்பான்சர்ட் பை குட்வெல் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கவிருக்கும் நபர் வாயின் தன்மை உண்பதும் உரையாடுவதும் வரைதல் என்ற வாய்ப்பையும் வழங்கி இருக்கிறார் இவர் சிறு வயதில் விளையாடும் போது மின்சாரம் தாக்கி தனது இரண்டு கைகளையும் ஒரு காலையும் இழந்தாலும் தன்னம்பிக்கையின் துணையுடன் ஓவியத்தில் இரண்டு தேசிய விருதுகள் மற்றும் ஏராளமான பரிசுகளை குவித்த மவுத் பெயிண்டர் பாசிட்டிவ் ஜனா அவர்களை பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமத்தில் பெருமைப்படுத்தி மகிழ்கிறது நியூஸ் செவன் தமிழ் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் நல்லா இருக்க நல்லா இருக்கு ஓகே உங்க லைஃப்ல நாங்க கேள்விப்பட்டப்போ இந்த பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியை நாங்க வந்து ஷூட் பண்றப்போ உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஷூட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆன பிறகு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் உங்க லைஃப்ல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் நிறைய இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கப்ப ஃபினிக்ஸ் மணி மனிதர்களில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ரெக்கக்னேஷன்ஸ் கிடச்சிது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க ஏன்னா அது வந்து பெஸ்ட் இன்டர்வியூவாக இருந்தது எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த விஷயம்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப நிறைய விஷயம் நல்லா கிடச்சிது ஓகே பிரதர் உங்களுக்கு இந்த ஐ மீன் இரண்டு கைகள் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இது பிறவியிலே உங்களுக்கு இருந்ததா இல்லை இல்லை இது பிறவியில் இல்லை இது எட்டு வயசில் வந்து எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேர்ன்ஸ் ஆச்சு என்னை கொண்டு போய் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அங்கேருந்து மீண்டு அங்கேருந்து புழைச்சி வந்து அப்பா அம்மாவுக்கும் பெருமை சேர்க்குற விதமாக வாயில் வந்து வரைய ஆரம்பித்தேன் டாக்டரோட அட்வைஸில் வாயில் வரைய ஆரம்பித்து நிறைய அவார்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இந்த கைத்தட்டலெல்லாம் அதுக்காக கிடைக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு சிரமம் இருக்கும் வாய் கையில் வரையறதுக்கு தாண்டி வாயில் வரையுது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு சவாலாக இருக்கும் நைட்லாம் உட்காந்து வரையும் போது பென்சில்லாம் வந்து வாயில் குத்திக்கும் ரத்தம் வரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வரணுன்ற ஒரு மனசில் வச்சுட்டு நான் வரைய ஆரம்பித்தேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக நான் வந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்தது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனராக வரணுன்றது என்னோட க கனவு ஏன்னா வந்து நான் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும் போது அப்துல் கலாம் ஐயா கேட்டார் உன்னோட லைஃப்பில் எய்ம் என்னன்னு கேட்கும் போது நான் கிராஃபிக் டிசைனர் ஆகணும் சார் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீ அதை ஆகணுன்னாரு அதே விஷயத்தை நான் பண்ணேன் கிராஃபிக் டிசைனர் ஆனேன் மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்கில் எனக்கு ஆர்வம் இருந்தது நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து எடிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ எடிட் பண்ண பண்ண எனக்கு அந்த டேரக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு ஏன் நம்ம டேரக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் ஒரு ஏழு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து மியாமியில் அதுக்கப்புறம் ஈராக்கில் அதுக்கப்புறம் மும்பையில் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து நாமினேட் ஆகிருக்கு அதில் நிறைய ரெக்கக்னேஷன் எனக்கு கிடச்சிது பெருமையாக இருக்கு அது பிரமிப்பா இருக்கா என்ன வார்த்தை சொல்றதுன்னு தெரியல ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க சொல்றதை கேட்கும் போதே ஸோ உங்களுக்கு எங்க சைட்ல இருந்து ஒரு சின்ன டொக்கன் ஆஃப் லவ் படத்தையும் அவர் எங்களுக்காக வரைஞ்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு நிர்வாக ஆசிரியர் தியாகச்சமல் அவர்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு தகப்பன் மீது பாசம் கொண்ட பெண் பிள்ளைகள் உண்டு 
தகப்பன் செய்த சேவை மீறும் நேசம் கொண்ட பெண் பிள்ளை இவர் மனநிலை சரியில்லாததால் சாலையோரங்களில் கைவிடப்பட்டவர்களை குணமாக்கி சுய தொழில் கற்றுக் கொடுத்து சொந்த காலில் வாழ்க்கை பயணம் மேற்கொள்ள வைக்கும் திருமிகு ரஃபியா அவர்களை பீனிக்ஸ் மனிதர்கள் சங்கமத்தில் கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் செவன் தமிழ் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் எடுத்து ரன் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த சேவையே அவருக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி சொல்லி இது நான் ஒன்றும் புதுசாக பண்ணலை எல்லாரும் பண்ணுறது தான் எல்லாரும் அவங்கவுங்க இப்போ அப்பா நடத்துகிற பேக்கரி பசங்க நடத்துறது இல்லையா அப்பா போகிற கடையில் பசங்க பண்ணுறது இல்லையா அது போல் எல்லா அப்பா அம்மாரும் அம்மா அம்மாவும் பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ பசங்க எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன ஒன்றும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு மனதில் காப்பகம் எடுத்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுதான் நான் எனக்கும் அவங்களுக்கு உண்டான வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஒன்று அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு அது இப்போ பார்த்தா அது அதுதான் உலகன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்குமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க வே செய்கிற வேலை வந்து ரொம்ப முழுமையாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்க யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற ஒரு முழு திருப்தி இருக்குது இப்போ இந்த ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்கள் எபிசோட் டெலிகாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன விதமான மாற்றங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால இப்போ நான் எல்லாம் ஜிஹெச்ஓ இல்லை ஸ்டான்லியோ போனால் நீங்கள் அன்னைக்கு அந்த ஃபீனிக்ஸ் மனிதர்களில் வந்து இங்கே எல்லாம் அந்த கா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடும் போதோ இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுற டிரைவர் எல்லாம் வந்து கையை பிடிச்சி நிப்பாட்டினா என்னடா தம்பி திடீர்னு கையை பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அந்த ப்ரோக்ராமில் உங்களை பார்த்தேங்கா அப்படின்னு ஸோ எங்களையும் தெரிய வச்சிருக்கீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கேயோ ஒரு முறையில் இருக்கிற எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த அங்கீகாரம் கொடுத்ததில் ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் நீங்கள் சேவை செய்து அந்த சேவையின் மூலமாக பலன் பெற்று அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வந்திருக்குன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு நபர் பற்றியும் ஒரு சம்பவம் பற்றியும் நீங்கள் சொல்லலாம் அதில் என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியானதுன்னா என்கிட்டேருந்து இருந்த ஒரு பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து இன்றைக்கி அவர் ரெண்டு குழந்தைங்களோட ரொம்ப நல்லா இருக்கா அது எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் நான் வந்து கடவுளை யாருமே பார்த்தது இல்லை எனக்கு வந்து அந்த பையன்தான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண அந்த பையன்தான் கடவுள் ஏன் கேட்டிங்கன்னா மனநிலம் பாதிக்கப்பட்டேன்னு தெரிஞ்சுமே அந்த பையன் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கா என்ன ஒரு கனவுனா மறுபடியும் அதே வீட்டில் அதே ஒரு நல்ல நபராக அவங்க திரும்பி போகணும் அதுதான் என்னோடய ஆசையும் கனவுமே எங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு சின்ன பேர் திருமிகு ரஃபியா அன்பகம் ட்ரஸ்டை சேர்ந்த திருமிகு ரஃபியா அவர்களுக்கு இந்த நினைவு பரிசையும் சங்கத்திற்கான இந்த நினைவு பரிசை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்